。太古时代，火神祝融指缝来秦，托秦女娲为秦复立，取名为太子长秦，以父子情谊相待。太子长琴温和沉静，喜爱在瑶山奏乐怡情，与此皆是好友，水毁千余。千余与长琴相约，来日修成通天彻地之应龙，定要长琴坐于龙角旁，待其乘奔御风，看尽山河风光。然而，未等愿望实现。长琴便被祝融召回天际。数百年后，千羽闯下大祸，躲入不周山中。天界派太子长琴等仙人下界追捕。长琴虽不听，不从下得气，却犯下弥天大祸，至躲入山天之滚塔，天地即尽。秦被毁去凤来元身，殿下凡尘。长琴仙灵思念挚友，眷恋瑶山不去，竟被人间铸剑师所蛊惑。娘娘施下的封印期限很快就要到了，不仅中央封印无法困住粉姬，就连保护乌蒙灵骨、抵御外界的结界也即将消除。假若使者再不来，我就要向昆仑山紫印真人求助了。修宁，请再等候一日，我会派巫贤风广漠尽快抵达。云溪，不是告诉我你不可以随便进出这里吗？娘，我错了，别打我。云溪，都别开玩了，今天不玩了。云溪。你慢点儿，小心点儿。说了不让我出去的，回去又该挨骂了。先看看再说。不要跑！不要跑！不要跑！等等我！是爷爷，是爷爷！有人追我！
。这个是优度零食，哥哥做的，喜欢吗？嗯，喜欢。但是，哥，你去外面什么时候才能回来啊？哥哥办完事情就回来了。这个零食有哥哥的灵力，等你感觉到我的时候，它就会发光。哥哥终于有机会去见识一下外面的世界了，不替哥哥高兴吗？外面的世界有那么好吗？这外面的世界啊，和优都不一样。等哥哥办完事情，就带你出去见识见识，好吗？真的吗？真的。哼，婆婆，婆婆才不会让我跟你一块儿去呢。幽都风广漠，见过修宁大人。婆婆说你月前已从幽都出发，现在足足迟了三日，可是路上出了意外。我第一次来人间，不认得路，所以绕了远。幽都不是有引路的法术吗？怎么会绕路？<笑>来了就好，来了就好啊！<笑>修宁啊，那个使者远道而来，先休息一晚，明天。再举行封印祭礼吧，啊！三水，带吴贤下去休息。是，这边请。幽都怎么派来这么一个不知轻重的年轻人？一定是路上跑去哪儿玩了。<笑>这年轻人啊，刚出幽都地界，被繁华人间所吸引，也是人之常情啊。分祭封印不容有失。还需再寻一位稳重之人帮忙才行。您想请谁呀、啊？您还记得云溪出生当年，到乌蒙灵谷做客的那位剑仙吗？哦，你是说天雍城的紫印真人？嗯。大哥哥，你是从什么地方来的？东边。我的家人生了重病，我要翻过这座山去寻医，可是不知怎么了，竟然迷了路。你知道怎么过去吗？这边是过不去的，你必须绕过山谷走。真是越急越出错。现在天色也不早了。哎，小兄弟，你可不可以帮我一个忙，让我去你们家借宿一宿？对不起，我娘她不让外人进村。我会去拜访她，我会施礼的。不是的，大哥哥，是村里真的不能进出。尤其是今明两天，你说这两天不能出入，那以后是不是就可以去村子里找你了？不能的，大哥哥
。其实我们那儿平常都不能进出，等我娘加固了封印，外人就更不能进了。走吧。大哥哥，你从这条路下去就能出谷了。好啊。哦，对了，这个是我用硝石做的一种炮仗，在赶路的时候驱散兽类用的，送给你一些。下次你再遇到熊，就不用再害怕了。谢谢大哥哥。大哥哥，你以后还会来这儿吗？等我办完事，再来看你好不好？好。我走了。无助的项链，你是修宁大人的儿子。我有名字，我叫韩云溪，不叫修宁大人的儿子。乌蒙灵谷不是不准族人外出的吗？你胆子可真大，不怕你娘教训你吗？不怕，我们的结界千百年来都没有事，出去一次能有啥？你是谁啊？不是族人又能进来？哦，我知道了。你是从幽都来的，幽都来。我也有名字，我叫风广墨。啊，风大哥，别告诉我娘我出谷的事情，行吗？可以，不过你要陪哥哥我喝酒聊天。我娘不让我喝。我是不会告诉你娘的，怎么？不想还是不敢、啊？当然敢。哈<笑>，幽都好玩吗？没有人间好玩。从这里出去，走上个十天十夜。有庙会，有集市，有大河，有大船。白天姹紫嫣红，夜里灯火通明，到处都是热热闹闹的，敲锣打鼓，喝酒赌钱，听曲唱戏。原来外面这么好玩啊！要是能出去，那该多好！你封印完了后，能跟我娘说一说，带我出去玩玩吗？到了那时候，我就得回幽都了。原来你也成天被关在家里啊！哎，看来咱们真是同病相怜啊！来。啊要马上封印，封印一旦启动，就无法中断。你真的可以压制住他吗？修宁大人，我是幽都巫贤，我一定会尽全力。好吧，那我就开启封印
广漠，广漠，修宁，发生了什么事？我们的结界被毁，有人闯进来了。修宁，你们继续封印，不要分神。我带族人到洞口挡一挡。走是做梦，不会是真的。不，婆婆，晴雪的感觉是真的。婆婆，你快去救救哥哥吧，晚了的话就来不及了。婆婆，晴雪，坟地的封印正在发生变数，广漠又不在幽都，无人坐镇，婆婆不能走。
是凶剑的煞气，他他怎么会受这种伤呢？你是幽都之人。那孩子被焚祭分离的煞气所侵，一路上状况时好时坏，须得尽早设法解决，否则性命难保。焚祭是上古的凶剑，而今女娲封印已消弭，煞气一出，早晚会吞噬那个孩子的意识，控制他的身体，以此凶剑而为祸苍生。现在当务之急，唯有老神级和幽都之力再次封印焚祭，请将焚祭交予我们吧。请问婆婆，封印焚祭时，云溪是否会受到影响？实不相瞒，焚祭剑和韩云溪已成一体，封印焚祭之时，只怕会……那孩子只是个十岁的幼童，他的亲人皆因焚祭惨死。若不封印焚祭，世间不知还有多少无辜的性命将会死于此凶剑之下。真人当明白轻重。乌蒙灵谷一族已为焚祭牺牲，只剩下这无辜可怜的孩子。何况，凶剑虽强，但是如何驾驭一个十岁的身躯，造成危害？你们要封印焚祭，可以，但云溪的性命也要顾。倘若做不到的话，恕我难以交出。就算有再多的人死于焚祭，真人你也不在乎。一个人的性命与千万人的性命，在我眼里并无不同。那孩子有生存下去的权利，有活着的权利。没有人能代替云溪自己来决定他的生死。既然真人坚持，那就请你暂留幽都。我会和长老们商量一个两全之策，还请相信老身，将焚祭剑交予我，好想对应之策。这是什么地方啊？这里啊是天河，从人间而来，流向地底，汇入无尽之海。啊、哦，哎，那是什么地方啊？那是高丽。我，我好怕哥哥会出现在那里。你哥哥？是啊，我的哥哥去了乌龙灵谷。他个子高高大大的。喜欢笑，长头发的男人，你见过他吗？没见过，没见过。那你还记得乌蒙灵谷的事情吗？乌蒙灵谷，嗯，我、嗯、我好像睡了好久好久。醒来的时候，先是遇到紫印真人，再后来就看见了你。哎，晴雪，你是怎么为我治病的？你一用法术，我身上的痛就减轻了许多。我们一族啊，继承了女娲大神的灵力，有着自己独有的法术，能镇住你身上的焚祭煞气。焚祭煞气是什么呀？就是
，就是，就是一种很坏很坏的东西。哥哥，也是因为粉气少气才离开的。晴雪，你这么厉害，你的哥哥肯定更厉害，他一定不会有事的，你不要担心了。这些泥干什么呀？待会儿你就知道了。好了，这是我妈。对，给你。我捏的很丑吗？哦，那就算了。不不不，我很喜欢。真的吗？你真的很喜欢？嗯。晴雪。张老。郝云溪。张老。跟我来。晴雪，你私自逃离幽都的事，婆婆还没罚你。马上回去思过。不许出来瞎玩了！哦，云溪，你一定不要有事。孩子，你被焚祭剑中的煞气所侵蚀，一会儿，婆婆会和长老们一起帮你把体内的煞气引出来，你不要怕。煞气引出来，我是不是就不会痛了？祭剑灵已经苏醒，他比想象的更加可怕，早晚会吞噬韩云溪的。你不能带走他。我带云溪来是为了保全他性命，既然你们无法两全，我只有另寻他法。告辞。你不能走，不能让焚祭离开幽都。你醒了
，你是谁？我是凌月，是紫印真人的弟子。紫印，真人，就是把你救回来的人呐、啊。你都昏睡七天七夜了。七天七夜。七天七夜。哎，你伤还没好，别乱跑！哎，这是什么地方？昆仑山天鹰城休息。是，师尊。多谢掌门真人。啊，不用客气。紫印真人，虽然我们用空明幻虚剑剑印对他体内进行了封印，可是根本就阻止不了他体内的焚寂煞气。到时候，这焚寂的煞气会影响他的成长。假以时日，孩子越来越大，可是。这封印却越来越弱，孩子后果不堪呐！哪怕是一线生机，我也要试一试。这孩子太可怜了。子夜，我知道你心生悲悯，可是这个孩子总会是个艺术。就算我们不交给幽都，那也不能留在我们天庸城呢。这孩子已无亲人，如何安置？这个孩子根骨不错，我觉得不妨把他收于美家。有毒之事，我已身受重伤，不日就要闭关疗伤，所以是收不了徒了。倘若你照顾不了这孩子，你就必须让他远离这焚寂之气，否则的话，以这焚寂之间的恶灵是饶不了他，将来对这个孩子也会有不好的影响。必须派人到天幽城去追讨焚寂，否则凶剑危害人间，我族如何向女娲大神交代？我们几位长老都已经受了伤，如何去讨剑？现在不提紫印是剑仙，就是天幽城那么多弟子，恐怕我们连山门都进不去。难道？难道我们就任紫印所为？这这这，紫印竟然有办法把焚寂封印！太好了，太好了，这下云溪可有救了。云溪，我将你托付给山下村民照顾，望你能平安长大。这孩子就交给你们了，有劳二位。啊，仙尊，请放心。仙尊放心，我们定会好好照顾这个孩子的。紫夜真人要送他下山吗？怎么又带回来了？他无法离开焚寂太远，否则性命不保。
很明知为师要送他离开，却怕不为难，一路强忍，一声不吭。如此坚韧的心性，为师又怎忍心弃他不顾？那师尊是要收留他了。我是不是又给您添麻烦了？不，是我考虑千愁。从今以后，你就留在天云城吧。你不送我走了？你若愿拜我门下，这里便是你的家了。师尊可是不轻易收徒的，还不快向师尊磕头？嗯。徒儿拜见师尊。第一次见到你的时候，你还是个婴孩。正是屠苏草生长之际，南疆的屠苏草漫山遍野。今日拜我门下，便是新生。从现在一刻起，你叫百里屠苏。百里屠苏。你父姓百里，名则取自“屠绝鬼气，苏醒人魂”之意。望你不再受坟祭鬼煞之气所苦。从今以后，往事无需再想，也无需再提。从此刻起，你只需记得，你叫百里屠苏。屠苏明白。周天星辰对应人身穴道，修仙之人以气机循环周身，以心之气。气之剑。师尊，师弟的星月是什么？是虫鸣鸟，乃上古神兽。岂料屠苏，竟有如此根骨天。